ጥብቅ ባስተራደርና ያከባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት ውቀት ልምድና መረጃ ካሏት የአውዲ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ። በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካሏ በስልክ ቁጥር 571 426 96 96 ወይም 703 350 1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜል አድራሻችን econ@etsat.com ይጻፉልን ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን አውደ ኢኮኖሚ ሰላም ተናስተን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሰምንታዊ አውዴ ኢኮኖሚ ዝግጅታችን ዝግጅቱን ማቀርብላችሁ ወንድማገኝ ጋሽ ነኝ ረዳ ታዘጋጅሽ ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ታምራት ወርቁ ዶክተር ዘላለም ተክሉና ተጓዘ ብራኑ ናቸው በዛሬ አውዴ ኢኮኖሚ ላይ ዘን የቀረብ ነው ዝግጅት የካፒታል ገቢያ ስፈላጊነትና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድገት ያለው አስተዋጽኦ በሚል ካለፈው ሳምንት ይከተነው ሁለተኛ ፔጅ ዘን ቀረባለን እንግዲህ ለዚህ ወይየት እንግዳ ካደረግናቸው ልጅ እንግዳ መካከል ዶክተር ተፈራ ተበቡ በየነገኛሉ ዶክተር ተፈራ ተበቡ በየነ የፋይናንስና አካውንታንት አዲስን ፕሮፌሰር ናቸው በሎስ አንጀለስ ሌላው ያው ቋሚ አምደኛችን ዶክተር ዘላለም ተክሉ ናቸው ሁለታችንም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሳምንት ከቃቆምንበት እንቀጥል በሳምንት ባለፈው ሳምንት سنነጋገር የካፒታል ገቢያ ምንድነው አስፈላጊነት በተለይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ላይ ያለውን ሚና በተመለከተ ለማብራራት ሞክራቸዋል የጎረቤት ሀገር ተሞክሮ ለመውሰድም የኬንያን እንደምሳሌ ተነስተዋል ያ መልካም ነው በዛሬ ሁለተኛው ክፍላችን ላይ የምናነሳቸው ነጥቦች የመጀመሪያውን ጥያቄ ለዶክተር ተፈራ አቀርባለሁ ዶክተር ተፈራ ምን አልባት በዚህ በካፒታል ገበያው ውስጥ ቀድሚያና ሁለተኛ የገበያዎች ፕራይመሪ ኤንድ ሴኮንደሪ ማርኬት አይነቶች አሉና እነዚህ የገበያ አይነቶች ምንድናቸው ልዩነታቸውስ ምንድነው ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ አክሽኖች ለገብይት ሲቀርቡ ይስማል እና በኢትዮጵያ ባለው ግብይት በየትኛው የገበያ አይነት ሊመደብ ይችላል የሚለውን በማብራራት ቢጀምሩ ነው እሺ ወንድ ማገኛ መሰግናለሁ ፕራይመሪ ማርኬት የሚባለው ሴኩሪቲዎች ክሬት የሚደረጉበት ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቦንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሹ ሲደረግ ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ነው የሚደረገው ስቶክም ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሹ የሚደረገው ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ነው እንግዲህ የፕራይመሪ ማርኬት የመጀመሪያ የሴኩሪቲዎች ክሬት የሚደረጉበት ነው ሴኮንደሪ ማርኬት የሚባለው ኦሬዲ ክሬት ዲሆኑት ሴኩሪቲዎች በማርኬት ትሬድ የሚደረጉበት ነው። እና አሁን በፕራይመሪ ማርኬት በመሄድ አንድ አንድ ካምፓኒዎች ወደ ለምሳሌ የስታክ ሸራቾን መሸጥ የሚፈልጉ ካምፓኒዎችን ብንወስድ ለመጀመሪያ ጊዜ ገበያ ለመውሰድ ሲፈልጉ ኢኒሻል ፐብሊክ ኦፈሪንግ የሚባል አለ እሱም ለኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ እና ለፐብሊክ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሸጣሉ። ከሸጡ በኋላ ያ የገዛው ሰው ኢንስቲትዩሽኑም ሰው ኢንቨስተሮቹም የገዙት ገበያ ላይ ያገኙታል ማለት ነው። ሰከንደሪ መጀመሪያ ሰከንደሪ ማርኬት ለመሄድ ነው ወደ ፕራይመሪ ማርኬት የሚሄደው ማለት ነው። እና እሱ ነው ፕራይመሪ ማርኬት መጀመሪያ በተለያየ መልኩ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አንሊስትድ ካምፓኒ ሴሊንግ ቱ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ በሴኩሪቲ ማርኬት ላይ ሊስት ያልሆኑ ሊሸጡ ይችላሉ ሌላው የሚሸጡት ፕራይቬት ፕሌስመንት የሚባላል ማለት እነዛ ካምፓኒዎች ፕራይቬትሊ ለተወሰነ ሰዎች ብቻ ሊሸጡ ይችላሉ ሌላው አይፒኦ የሚባለው ነው ኢኒሻል ፐብሊክ ኦፈሪንግ በዛ ማካኝነት ለገበያ የሚገቡበት ነው ሴኩሪቲዎቹ በዛ መልኩ ክሬትድ ከሆኑ በኋላ ዋና ገበያ ላይ ወይም ሴኮንደሪ ማርኬት ላይ ይገባሉ ማለት ነው እና ሴኮንደሪ ማርኬት ላይ ኢኩቲ ሴኩሪቲ ሚላቸው እና ሼር ካፒታል ወይም አክሲዮን የሚባሉት በኢትዮጵያ እና ዴት ሴኩሪቲ የሚባሉት እና ቦንድ የሚሸጡበት ማርኬት ነው ማለት ነው በኤክስቼንጅ የሚሸጡበት ነው ለምሳሌ የሴኮንደሪ ማርኬት ኤግዛምፕል ለንደን አለ ለንደን ኤክስቼንጅ ማርኬት ኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ የሚባል አለ ሆንግኮንግ ኤክስቼንጅ ሌጎስ ኤክስቼንጅ አለ ናይጄሪያ እነዚህ እነዚህ ሴኮንደሪ ማርኬት ናቸው ማለት ነው 
ወደ ኢትዮጵያ سنመለስ የኢትዮጵያ የትኛው ማርኬት ውስጥ ነው የሚለው እኔ ካየሁት ሞር ብዙ አላነበኩም ግን ካየሁት በኮመርሻል ባንክ ኮድ መሰረት የሚሸጥ አክሲዮን ነው ያለው ባንኮች ከሆኑ አክሲዮን የሚሸጡት ወይ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች አክሲዮን የሚሸጡ ከሆነ ኢን አዲሽን ቱ ኮመርሻል እንትን የኮመርሻል ባንክ ከመያዘው ወይም ሬጉሌት ከመያረገው ተጨማሪ ናሽናል ባንክም ፖሊሲ ነው ናሽናል ባንክ ፖሊሲ ምናምን ይከተላሉ ማለት ነው እና ይሄ የስታክ ወይም ያክሲዮን ሽያጭ ሪሊ ፕራይመሪ ነው ሰከንደሪ የለም ሲጀመር ግን ፕራይመሪ ነው ለማለትም ይከብዳል ስለዚህ በርግጠኝነት ፕራይመሪ ማርኬት ነው ብለን ልናስገባው እንምንችል አይመስለኝም ዶክተር ዘላለም ሜቢ ሌላ እንት ለይት ያለ ሐሳብ ከለለው ሌላው የቦንድ ማርኬትን በተመለከተ ብዙ ቦንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ነው ግን ማቀው ለህዳሴ ግንብ ያለው ግንባታ ያለው ቦንድ ነው እሱ more likely revenue bond ነው የሚመስለው እንግዲህ ተሽጦ በዛ በሚገኘው ትርፍ ማን ነው እዛ ላይ ኢንቨስት ተደርጎ ሰውም ሆነ ኢንስቲትዩት ኢንቨስት ካረገበት ግንቡ ላይ ያ በሚያረጋው ካፒታል ጀነሬት በሚያረጋው ወደፊት የሚከፈል ከሆነ ሪቨኒው ቦንድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጄነራል ኦብሊጌሽን ቦንድም ሊሆን ይችላል ሜቢ መንግስት እንትን የሚለው ከሆነ ግን በርግጠኝነት እሱንም ቢሆን እዚህ ውስጥ ነው ብሎ ክላሲፋይ ለማድረግ የሬቶች አሉ የቦንድ ቦንድን ሬት የሚያረጉ ኦርጋናይዜሽኖች ስላሉ ባንድ የሆነ ክላሲፊኬሽን ወይ እንደገና ሬጉሌት ደሞ በከፍተኛ ደረጃ ሬጉሌት መጥረግ አለበት ቀደም አይ ቲንክ ባለፈ ሳምንት ዶክተር ዘላለም እንዳለው እዚህ ሀገር የሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን የሚባል አለ በ1933 የኢንቨስትመንት አክት አለ ያ 1934 የተደረገ አክት አለ በ1938 እና በ1940 እንዲሁም ማሻሻያዎች እስከ 2002 ድረስ ሳርቤኖክስሊ አክት ድረስ ሴኩሪቲ እንት እንዳይሉ የተደረጉ እንትኖች አሉ ሌላው የፋይናንሻል ኢንደስትሪ ሬጉሌተሪ አውቶሪቲ የሚባል አለ ስታክ እና ቦንድን ሬጉሌት የሚያረግ ኮሞዲቲ ትሬድ ፊቸር ኮሚሽን የሚባል አለ ዩኤስ ውስጥ ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው ኦፊስ ኦፍ ዘ ኮንትሮለር ኦፍ ዘ ካረንሲ የሚባል አለ እና ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ሬጉሌት ያረጋታልና ክላሲፊኬሽኑም በዛ መልኩ ፕራይመሪም ሰከንደሪም ልትለው ትችላለህ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ግን ከኮመርሻል ባንክ እና ከናሽናል ባንክ ተዛዙች ሌላ አይነት የካፒታል ማርኬት አውቶሪቲ ባለመኖሩ በርግጠኝነት በፋይናንስ ተር ፕራይመሪ ወይም ሰከንደሪ ማርኬት አለ ለማለት ይከብዳል በጣም ሲግናል ምናልባት ዶክተር ዘላለም ይሄንን ለማጥራት ሐሳብ ታክልበታል በትኛው ግብይት በትኛው የገበያ አይነት ሊመደብ ይችላል ፕራይመሪ ወይስ ሰከንደሪ በሚለው በተለይ ይሄ ካፒታል ገበያውን ታክልበታል እዛው ላይ ለልፍ ተጨማሪት ያቄ ምንድነው በአክሲዮንና በቦንድ መዋለን ወይ ኢንቨስትመንት መካከል ያለው ስልጁነት ምንድነው የሚለው ጥያቄ በመብራራት ትከተላለህ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር ተፈራ በደንብ አስቀምጦታል እንደው የበለጠ እንደው ምናልባት ይሄንን ይሄንን ፕሮግራም ነው የሚከታተሉና ዩኖ ማንኛውም በዚህ ሙያ ላይ ልምዱም ወይም ደሞ እንትኑም ለላቸው ነገር ግን ማውቅ ለሚፈልጉት ምን እንደጠቀም ቀላል የሆነ ነገር እናርገው በነል እንግዲህ የቀደም እንደተባለው የመጀመሪያ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ብለን ያለው በአማርኛ በእንግሊዝኛ ትርጉም በአማርኛ ትርጉም ስለሌለን ነው ያው ይሄ ፕራይመሪ ማርኬት እና ሰከንደሪ ማርኬት የሚባለው ማለት ነው የመጀመሪያው ገበያ ያክሲዮን ገበያ የመጀመሪያው የካፒታል ገበያ መጀመሪያ ጊዜ አሁን አክሲዮኖችን ይሄንን ገንዘብ ይሄን ያል ገንዘብ እንፈልጋለን ብለው የሆነ ደረጃት 100 ወይም 1000 አክሲዮኖችን ያዘጋጅና ያንዱ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምትገዙ ከሆነ ብሎ ቀደም እንደተባለው የዚ ኢኒሻል ፓብሊክ ኦፈሪንግ የሚባለው ይሄ ልክ እንደ ተቋም ይኖራል ያ ተቋም ይኖርና በዛ ተቋም ላይ ሄደው ያላቾን አክሲዮን ይሄን ያህል አክሲዮን አለን ለዚህ ምትገዙት መነሻው ያንዶ አክሲዮን ዋጋ እችን ያክልናት በአጠቃላይ ይሄን ያህል አክሲዮን አለን 10 ሺህ አክሲዮን አለን ብለ ያንዳንዱ 1 ሺህ ነው ምን ፈልገው እንግዲህ የሚፈልጉት ገንዘብ ወይ 10 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 100 ሚሊዮን ከሆነ በዛ 
የያንዳንዱን አክሲዮን አይተው ለያንዳንዱ ሰው ባለሀብቶች እንዲገዙ ነው የሚያረጋው ግለሰቦችም ሊገዙ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ነው የፕራይመሪ ማርኬት የሚባለው የመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት ነው መስራ ቤቶቹ ወይም ፋብሪካ ሊሆኑ ይችላሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ሲፈልጉ ገንዘብ የሚተፈሰውበት መንገድ ይሄን ያ ያንን ከሸጡ በኋላ ሰከንደሪ ማርኬት እንግዲህ ቦንድ የሚባል ማለት በኋላ ልዩነቱን እናጋግራለን ቦንድ ደግሞ ከአክሲዮን ይለያል ቦንድ ራሱን የቻለ ነው አክሲዮን ራሱን የቻለ ነው እናጋግራለን ግን ቦንድም ደግሞ መንግስት ለምሳሌ ያል ይሄን ያል ቦንድ አለኝ እና እንድትገዙኝ ፈልጋለሁ ያንዱ ወንድ ዋጋ ይሄን ያል ነው የክፍያው ጊዜ 10 አመት ነው ወይም ደግሞ ምናም ነው ወይም ደግሞ 5 አመት ነው በአንድ አመት ነው ይላል በዛ መሰረት ከተሸጠ በኋላ ያ ፕራይመሪ ማርኬት ይባላል የመጀመሪያ የካፒታል ገበያ ይሆናል ሁለተኛው ያንን ያንን መጀመሪያ ጊዜ የተሸጠውን ማርኬት በገበያ ላይ የዋለውን አክሲዮን እንደገና የገዙት ሰዎች አክሲዮኑን የገዙት ሰዎች ሊሸጡት ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ አክሲዮኑ በአመቱ በጨረሻ ላይ ነው ትርፍና ኪሳራ ተሰልቶ በዚህ በድርሻው መሰረት በዲቪደንዱ መሰረት እኔ ከዛ ለምሳሌ ያለ የማን እንደ ለበል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ካምፓኒ ትልቅ ካምፓኒ ለምሳሌ ያለ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የከሆነ ለምሳሌ ያለ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ከሆነ ማቀውሱ ስለሆነ ነው ከሆነ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሸጠውን አክሲዮን ከሱ አክሲዮን ካለኝ ከያ አክሲዮን የኔ ዋጋ ትርፍ ማገኘው በአመቱ መጨረሻ አክሲዮኑ ተሰልቶ ማን ነው ትርፍና ኪሳራ ተሰልቶ በአክሲዮኑ ተካፍሎ የሚደርሰኝ ነው ነገር ግን እኔ እዛን ድረስ አልጠብቅም ገንዘቡን ለሌላ ጉዳይ ፈልጓለሁ ወይም ደግሞ ትርፍ አትርፍበታለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ ያን በእጁ ላይ ያለውን አክሲዮን ይሸጣዋል ሌሎች ደግሞ ባለሀብቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት አክሲዮን ደግሞ ገዝተው የሚያትርፉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ያን እኔ የገዛውትን አክሲዮን አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን 100 ጊዜ ሊሸጥ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ለብዙ ሰው አክሲዮን ላይ ያዘ ሰው ያንን ሲያደርግ እንግዲህ ምን ያህል ገንዘብ በገበያ ውስጥ እንደሚሽከረከር እንመልከት ስለዚህ ደጋግሞ መሸጥ ማለት ነው ያ ሰከንደሪ ማርኬት ላይ መጀመሪያ የተሸጠው ገበያ አክሲዮን መልሶ መሸጥ በመሸጥ ትርፍ ማግኘት ይቻላል በመሸጡ የራሱን የበፊት ለዛ መስራ ቤት ያስቀባውን በጁ አድርጎ ትርፍ ጨምሮ መሸጥ ይችላል የገዛው ሰው ደግሞ እንደ ካምፓኒው እድገት መሰረት የካምፓኒው እድገት ደግሞ በእያም በየወሩ የሚያሳየውን እድገት አይቶ ያንን አክሲዮን ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ መልሰው ደግሞ ይገዙታል ምን ለማለት ነው በአመቱ መጨረሻ ይሄ ካምፓኒ በጣም ትርፋማ መሆኑን ይያዩ ከሄዱ ባለሀብቶች ያንን ያን አክሲዮን ከዛ ካምፓኒ ይገዛሉ ቢኮዝ ብዙ ትርፍ እንደሚያገኙ ያቁታል ማለት ነው። ከዚህ አይነት የሚሰራ ነው ቦንድም እንደዚሁ አድርገው ለትርፍ ሲባል ይሸጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱን ቦንድ በአንድ ሺህ ብር ገዝቼው ከሆነ የሚያዋጣኝ ከሆነ በአንድ ሺህ 200 ብር ብሸጠው 10 ቦንድ ቢኖርኝ እንግዲህ በ200 ብር 2000 ብር አተረፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ እንደ ገንዘብ ይሆናል ማለት ነው ያ ቦንዱ እና አክሲዮን ያነው ሰከንደሪ ማርኬት የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተባለው እኔም ከዶክተር ተፈራ አስማማ አሁን ያለው የኢትዮጵያ የአክሲዮን የትኛው ላይ ፕራይመሪ ነው እንዳይባልም ሰከንደሪ ሊሆን አይችልም ፕራይመሪ ግን ለማለት የሚያስጨግሩ ነገሮች አሉ ለምን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ኢኒሻል ፓብሊክ ኦፈሪንግ በዚህ ካምፓኒዎቹ በየጊዜው ያወጡ የሚሸጡት አክሲዮን አይደለም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አክሲዮን አሁን አንድ ድርጅቶች ለማቋቋም ለአክሲዮን የሚሰበሰበው ራሱ አዳዲስ ድርጅቶች ለማቋቋም የሚፈልጉ አንድ ጊዜ ያደርጋሉ ከዛ ወዲ ለምሳሌ እነዛ አክሲዮኖች አይሸጡ ህግ የለም እንዴት አይነት ነው የሚከታተለውን ይሄንን ነገር የሚያደርግ ፍርአቱ ምናልባት በነበረው መደበኛ ህግ ካልነው ነው በስተቀር ለራሱን የሚችል የአክሲዮን መተዳደሪያ የለም እኔ አክሲዮኖን ከከፈልኩ በኋላ ለምሳሌ ያል ምንድን ነው ማረጋገጫ የአክሲዮኔን ዋጋ የመከፈል ነገር ትርፈኔና ምናምን ያን የሚያረጋግጥ ነገር የለም ስለዚህ ያስቸግራል ኢትዮጵያን የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ይመስላል ግን ሙሉ ለሙሉ የመጀመሪያውንም ያሟላ አይደለም ማለት ነው ኢትዮጵያ አክሲዮን ለዚህ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ በደንብ በደንብ መሰራት አለበት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የአክሲዮን ህግ መኖር አለበት ማለት ነው የዚህ ካፒታል የገበያ ህግ መኖር አለበት ሁለተኛ ይሄንን ካፒታል ገበያውን የሚከታተል አንድ ራሱን የቻለ ተቋም ህጋዊ ተቋም የመንግስት ህጋዊ ተቋም ይኖራል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ሁኔታ ስለሚካሄድ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ጠየከኝን ምንድነው ልዩነቱ በአክሲዮንና በቦንድ ትልቅ ጥያቄ ነው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ነው አይደለም ማንኛውም ተራ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ሌለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እናስተምር ተማሪዎቹ ብዙ ጊዜ የሚቸገሩበትና የሚጠይቁት ነገር ነው አክሲዮን የሚባለው አክሲዮን አንድ መስራ ቤት አክሲዮን እኔ ከገዛሁኝ ያ መስራ ያንድ መስራ ቤት 
የዛ መስሪያ ቤት ባለቤት ነኝ ማለት ነው በገዘውት ባለኝ ገንዘብ ኮንትሪቢት ባደረኩት ስለዚህ አክሲዮን የባለቤትነት ማረጋጋጫ ነው ስለዚህ ብዙ አክሲዮን ከገዛው በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለኝ የባለቤትነት መጠን ይጨምራል ማለት ነው በሰጠው ለምን በአመቱ መጨረሻ በሚሰላው ትርፍና ኪሳራ ላይ ተሰልቶ በጠቅላላ በሸጥሹት በሸጥኩት ሼር ተካፍሎ የሚኖርኝን ድርሻ ትልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኢቨን በመስራ ቤቱ ላይ ያለኝ ወሳኝነት ሁሉ እየጨመረ ይዳል ማለት ነው ስለዚህ አክሲዮን سنገዛ ባለቤትነትን የዛን የመስራ ቤቱን ባለቤትነት ገዛን ማለት ነው ባለቤት ሆንን ማለት ነው ቦንድ በሌላ በኩል ግን የረጅም ጊዜ ባለቤትነት ነገር የለው የረጅም ጊዜ ብድር ለዛ ድርጅት መሸጥ ማለት ነው መስጠት ማለት ነው ቦንድ እኔ ስለዛ ከአንድ ከመንግስት ወይ ከድርጅት ላይ በረጅም ጊዜ ያ መንግስት ወይም ድርጅት የሚከፍል እንዲከፍለኝ ብድር ሰጠውት ማለት ነው ነገር ግን ብድሩ ምን ይሆናል በአክሲዮን ጊዜ ምንድነው ክፍያው የሚሆነው መሰለ ለምሳሌ የአምስት አመት አክሲዮን ከሆነ የገዛውት እስከ አምስት አመት ድረስ በየአመቱ የ8% ሰጥሃለሁ ብሎ የሆነ 8% አን ብቻ የአንድ ሺህም ያ 10 ሺህን የሰጠውት ያክል ወለዷን ብቻ ነው የሚሰጠኝ ወለዷን ብቻ ነው ለክ አክሲዮኑ ማቹሪቲ ፒሪያድ ይሉታል ማቹሪቲ ላይ ማለት አምስት አመት ከሆነ በአምስት አመት ኛው ላይ ያ መስራ ቤት መጀመሪያ ላይ የተበደረውንም አምስት ሺህ ከሆነ የሰጠው አምስት ሺህን ዋናውን ሰጠኛል ማለት ዋናው የሰጠውት ያበደርኩት ገንዘብ በመጨረሻው አመት ላይ ነው የሚመለስልኝ እስከዛው ጊዜ ግን ወለዷን እየበላው ነው ቆየው ማለት ነው ያ ነው ልዩ ነው ስለዚህ ባለቤት አይደለም ነው ነው ሌላው ሁለተኛ ነገር ምንድነው ሪስክ የትኛው ነው በጣም ሪስኪው አስተማማኙ የትኛው ነው ቢባል ቦንዱ ነው ለምን ቦንዱ መስራ ቤቱ ከሰጠኝ የመክፈል ያችን ያላትን መክፈል ግዴታ አለበት በኢትዮጵያ ደረጃ ስካውን መንግስት ነው ቦንዱ የሚሰጠውና ችግር የለም ማለት ነው መንግስት ነው የሚከፍለው አክሲዮን ግን እንደ መስራ ቤቱ ማትረፍና ኪሳራ ነው መስራ ቤቱ ወይም ደግሞ ያንን አክሲዮን የሸጠልኝ ድርጅት እኛ ሁሉ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር የባህር ዳር ጨቃጭቅ ፋብሪካ አክሲዮን ቢኖረውና በገዛ ግን ባህር ዳር ጨቃጭቅ ቢከስር ያ 100 ሺህ ብር የኔም አብሮ ነው የሚከስረው ማለት ነው ስለዚህ ሪስክ አለው ስለዚህ ብዙ ሰው ምናልባት ቦንድ መግዛት ይፈልግ ይሆናል ግን ሪስክ ስላለው ደሞ ወለዱ ወይም ደሞ ገቢው ደሞ ሪተርኑ የሚያመጣው ግን ትርፍ ደሞ ያ አክሲዮኑ ይበልጣል ከቦንዱ ቦንዱ ሪስክ ስለሌለው ወለድ መጠናው በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ለይነቶቹ ለማለት ያክል ምናልባት ከዚህ ከአክሲዮን ቦንድ በቦንድና በአክሲዮን መካከለ ያለውን ልዩነት ዶክተር ዘላለም ለማብራራት ሞክሯል ወዳንተም ማመጣው ጥያቄ ይሄ የቦንድ ግብይት ምን ይመስላል በሚለው በተለይ ከስፋቱ ከአይነቱ ካስተማማኝነቱ አንጻር እንድታብራራልይ ነው ከቦንድና አክሲዮን ገበያ በተጨማሪ ድሬቫቲቭ የሚባል የፋይናንስ መገልገያዎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩት የሚባሉ ገበያዎችም አሉና እነዚህ ምን አይነት የካፒታል ገበያዎች ናቸው ከዚህ አሁን ከቀረቁት ጊዜ ጋር ታይዙ እሺ ዶክተር ዘላለም ካለው ላይ ትንሽ ልጨምርበትና የቦንድና የስታክ ማርኬት ላይ የቦንድ ማርኬት ያው ማበደር ነው አንድ ሰው ሲያበድር ደግሞ ወለድ ይቀበላል መጨረሻ ላይ ደግሞ ፕሪንሲፓሉ ይመለስለታ በመሃል ግን የቦንዱ ዋጋ ከጨመረ ቦንዱንም መሸጥና ከዛ ላይ ትርፍ ማግኘት ይችላል ያን ተጨማሪ ነው ሌላው ተጨማሪ አንድ አንድ ጊዜ ኮንቨርታብል ቦንድ የሚባል ይሸጣል ኮንቨርታብል ቦንድ ማለት መጀመሪያ سنገዛው በቦንድ ደረጃ ነው የሚገዛው ግን ወደ ኢኩቲ ሴኩሪቲ ወይም ወደ ስታክ ወደ አክሲዮን መቀየር የሚችል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መቀየር የሚችል ነው እና አንድ አንድ ሰው ለምሳሌ እንደ ብድር ያን ቦንድ ኢንቨስት ካረገ በኋላ ወይም ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ኢንቨስት ካረገ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከዛ ካምፓኒ የካምፓኒውን እድገት ወይም ጥቅሙን ካየ በኋላ ለምን ሸር አይኖርኝ ምዛ ካምፓኒ አበዳሪ ከመሆን ለምን የተወሰነ እንት ፐርሰንቴጅ ለምን ኦን አላረግም ብሎ ኮንቨርት ማድረግ ይችላል ያን ቦንድ ኢንቱ ኢኩቲ ወደ ኢኩቲ ሲያረጋው ሸር ይኖራል ማለት ነው ዛካ እንት ላይ እና እሱ ካልኩ በኋላ ወደ ሶስተኛው አንተንስን መጣ የፋይናንሻል ማርኬት ሶስት ነገሮችን ይይዛል የካፒታል ማርኬት የመኒ ማርኬት እና የደሪቬቲቭ ማርኬት የሚባል ይይዛል ማለት ነው አሁን የደሪቬቲቭ ማርኬት የሚባለውን ስናየው ኮንትራክት ነው ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች ወይም ኢንቲቲዎች ኮንትራክት የሚያደርጉበት 
እና የኮንትራቱ ቫልዩ መሰረት የሚያረጋው በፋይናንሻል አሴት ወይም በኢንዴክስ ነው የሚሆነው ፋይናንሻል አሴት ምንላቸው ለምሳሌ ሴኩሪቲዎች እነዚህ አሁን ቦንድ ስታክ ምናምን እንመላቸው ናቸው በእነሱ መሰረት የሚሆነው ኢንዴክስ ምንለው ለምሳሌ ላይቦር የለንደን ኢንተር ኢንተርባንክ ኦፈር ሬት የሚባል አለ የባንኩ ኦፈር የሚያረጋው ሬት ስታንዳርድ ፋይናንሻል ኢንዴክስ ነው እሱ በዛ መሰረት ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ዴሪቬቲቭ ምንላቸው ነገሮች የራሳቸው ቫልዩ የላቸው ቫልያቸውን ድራይቭ የሚያደርጉት በሌላው አንደርላይን ሴኩሪቲ ነው ለምሳሌ የፎርዋርድ ኮንትራክት የሚባል ፎርዋርድ ኮንትራክት እናረክ ማለት አንድ ማቴሪያል ዛሬ ስንገዛው ለምሳሌ አንድ 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 ኳንቲቲ በ10 ዶላር ሊሆን ይችላል ዛሬ ምንገዛው ከ5 አመት በኋላ አንድ ኳንቲቲ በ10 ዶላር ላይሆን ይችላል ወደ ላይ ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ፎርዋርድ ኮንትራክት ሳይንስ እናረክ ያን ኮንትራክት በዛሬ ባለበት ዋጋ መፈራረም ነው ኮንትራቱ ማለት ነው ያ ምን ይጠቅማል ሪስኩ ወደ ዋጋ ወደ ላይ ቢወጣ የፕራይስ ሪስኩን እንት እናረጋለን ሺልድ እናረግበታለን ማለት ነው ሌሎቹ የኮሞዲቲ ፊቸር ኮንትራክት የሚባሉ አሉ ኮሞዲቲ ለምሳሌ ዛሬ አንድ ካምፓኒ ይሄን ያህል ምርት አለኝ ይሄን ያህል ስንዴ እንበል ለምሳሌ ይሄን ያህል ስንዴ በዚህን ያህል ነው የሚሸጠው ይላል ለሚቀጥሉት አምስት አመታት ኮንትራክት መፈራረም ይችላል በዚህ ባለው በዛሬው ዋጋ ወይም የተወሰነ ተጨምሮበት ኢንዴክስ ለምሳሌ የሊቮር ኢንዴክስ ይሄን ያህል ተፐርሰንት ተጨምሮበት እንትን ማረግ ይችላል እና ይሄ ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንት የሚባለው ሪስክን ምንቀንስበት ነው ሄጅ ምናረግበት ነው ሌላው አንድ አንድ ካምፓኒዎች ለምሳሌ ፊክስድ የሆነ ኢንተረስት ሬት አያገኙ ምክንያቱም የክሬዲት ሬት ያቸው ሎን ነው የሚሆኑ ወይም የክሬዲት ስትሪያቸው በቂ አይሆንም ስለዚህ ፊክስድ ሬት ኢንተረስት አይሰጧቸው ቫሪያብል የሆነ ኢንተረስት ሬት ሰጧቸዋል እና በዚህ ጊዜ ኢንተረስት ሬት ስዋፕ የሚባል ዴሪቬቲቭ ኮንትራክት ውስጥ ይገቡና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያን ቫሪያብል ሬት ወደ ፊክስድ ሬት ይቀይሩታል ማለት ነው ምክንያቱም ቫሪያብል ሬት ከሆነ በየጊዜው እንትን ያረገንም ሄደው እየጨመረንም ሄደው ወለዱ ወደ ፊክስድ ከቀየሩት ግን ለዛ ለተርሙ ቋሚ ኢንተረስት ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱ ኢንተረስት ሬት ስዋፕ የሚባል እንትን አለ ሌላው ፊቸር ኮንትራክት እና ፎርዋርድ ኮንትራክት ሁለቱም ተመሳሳይ ነው አገልግሎታቸው ግን የፎርዋርድ ኮንትራክት ኦቨር ዘ ካውንተር ነው የፊቸር ማርኬት መኖር አለበት ሬጉሌትድ የሆነ ማርኬት መኖር አለበት እና ማርጂን ሪኳየርመንት ምናምን ይባላል አለ በዛ መሰረት የሚሄድ ነው እና ሁሉም እነዚህ ዴሪቬቲቭ ማርኬት ምንላቸው ሪስክን የምንቀንስበት በተለይ መልቲናሽናል ካምፓኒ ሲሆኑ ካንድ አገር በላይ ነው ኦፕሬት የሚያደርጉት ስለዚህ ካንድ አገር በላይ ኦፕሬት ሲያደርጉ የከረንሲ ሪስክ አለ አንድ ካምፓኒ ዩኤስ ያለና ዩኬ ያለ ካምፓኒ ብንወስድ ዩኬ ያለው ካምፓኒ ጋር ኮንትራክት ሲፈርም የዩኬ ለምሳሌ አሁን በስተርሊንግ ፓውንድ ከሆነ ያ ካረንሲ ሪስክ አለው ማለት ነው ባሁን ባለው ካረንሲ አይደለም እንትን የሚልል ወይ ሜዛ ናገር ካረንሲ የዩኤስ ካረንሲ ጋር አንድ ስለማይሆን ያን ሪስክ ሪዲውስ ለማድረግ ሄጂንግ የሚባል ዴሪቬቲቭ ኢንስትሩመንት ይኖራል ማለት ነው እና ይሄ ሞር ሶፊስቲኬትድ የሆነ ኢንስትሩመንት ስለሚሆን ኢትዮጵያ ሆም ባለበት ሁኔታ ግዜ የሚያስጥ ይመስለኛል ወደዛ ደሪቬቲቭ ኮንትራክት ውስጥ ለመግባት ፋይን ካሉት ፋይናንሻል አሴቶች ማን ነው ፋይናንሻል ማርኬቶች ከሶስቱ ከመኒ ማርኬት ካፒታል ማርኬት እና ዴሪቬቲቭ ማርኬት ፕሮባብሊ ፊዚብል የሚሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ የመኒ ማርኬት እና የካፒታል ማርኬት ነው ዴሪቬቲቭ ማርኬት ሞር የፋይናንስ ሲስተም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሲሄድ የሚደረግ ነው በጣም ሲግናል ዶክተር ዘላለም ምናልባት እዚህ ላይ የምንተክለው ያው በኢትዮጵያ ያለው የቦንድ ግብይት ምን ይመስላል የሚለውን ምናልባት ከሶስቱ የትኛውን ይከተላል የሚለውን ዶክተር ተፈራ አይሉት ላይ አሳብ እተጨማሪ አሳብ ካለ ተከላለ ወዳንተ ሞስት ነው ሊላው ጥያቄ ምንድነው ለኢትዮጵያ የቅድሚያና ሁለተኛ ካፒታል ገበያዎች ለመጀመር ምን አስፈላጊ በቂ ሁኔታዎች necessary and sufficient conditions መመቻችት 
ይኖርባቻል ተብሎ መጠቆም ይቻላል ለምሳሌ እነዚህን ገበያዎች ለማቋቋም ምን አይነት ህጋዊና ቴክኖሎጂያዊ መደላለብ ተቋማት መዘርጋት አለባቸው ብሎ እናልባት ምክራ ሳ ማቅረብ ይቻላል ይሄንን ማን ላይ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር ተፈራ ካለው ላይ አሁን አንተ የጠየከው ነው ለመጨመርም ፈልገው የ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የ ያለው የቦንድ ግብይትን በሚመለከት ምን ያህል ደረጃ ነው ያለው የሚለው ነው እኔ ራሱ የቦንድ ገበያው እንግዲህ የቦንድ ገበያውን ከስፋቱም ከአይነቱና ከአስተማማኝነቱ አንጻር የሚለው ቦንድ ገበያ ያው በተፈጠሩ አስተማማኝ ነው ማለት ምንድነው ቦንድ ወይም ደግሞ የግምጃ ቤት ሰነድ የግምጃ ቤት ሰነድ ያው መንግስ ስለሚሸጠው ነው እንግዲህ የቀረብ ትርጉሙ የቦንድ ግምጃ ቤት ሰነድ ነው ያው መንግስ በመጀመሪያ ደረጃ መንግስ ስለሚሸጠው ነው ይሄንን ነገር ማለት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሌላው ማለም ላይ ዋናው ተበዳሪ ይሄኛውን መንገድ የሚጠቀመው መንግስ ስለሆነ ነበር ነው አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ ቦንድ በካምፓኒዎችም እየመሸጥ ስለጀመሩ የመንግስ ብቻ መሆኑ ቀርቷል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ቦንድ እየተሸጠ ያለው ወይም ደግሞ የግምጃ ቤት ሰነድ የሚሸጠው በመንግስት ነው ስለዚህ መንግስት ነው ማለት ነው መታመና በድረው ስለዚህ አስተማማኝ ነው ቢያንስ ያ መንግስት እንግዲህ ካልተቀየረ ወይ ደግሞ ኢኖ በተለይ ያለም ኢኖ ዓለም ረጋጋት ነገር ከሌለ በስተቀር እሱም ቢሆንም እንኳን አይ ቲንክ መንግስት የገባውን እዳ የሚመጣው መንግስት ቢሆን የመከፈል እንትናለው ቢራይ ባንክ ስላለ ማለት ነው መንግስት ነው ስለዚህ አስተማማኝነቱ ምንም ጥያቄ የለውም በአምስት አመት ይከፈላል ከተባለ ወይም ደግሞ በ10 አመት ይሁን በአመት ውስጥም ይከፈላል ከተባለ ይከፈላል ወለድ መጠኑ ደግሞ እንግዲህ እንደተባለው ቦንድ ማለት በተወሰነ የወለድ መጠን መንግስትን ማበደር ወይም ደግሞ ድርጅትን ማበደር ነው ስለዚህ ያንንም በዛ በመካከል ላይ እንግዲህ የአምስት አመት ማቹሪቲ ወይም ደግሞ ሚደርሰው ዋናው ፕሪንሲፓሉ ይሄ ዋናው መሰረታዊ የሆነው ገንዘብ መጀመሪያ ላይ ተሰብስበው ገንዘብ ይከፈለው መጨረሻ ላይ አምስት አመት ከሆነ እስከዛ ጊዜ ድረስ ያንን ወለድ ያገኙ መሄድ አስተማማኝ ነው ቀድም ለማለት እንደፈለኩት ሪስኩ ወይም ደግሞ ስጋቱ ሊያመጣ የሚችለው ስጋት ያን ነገር ያለ መመለሱ ከዛ የሚገኘውን ትርፍ ያለ ማግኘቱ ነገር በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ አስተማማኝ ነው ማለት ነው ነገር ግን የሱ ችግሩ ምንድነው በጣም አነስተኛ ነው ወለዱ ምናልባት 1% ወይ 2% ከሆነ 3% ከሆነ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ አስበው ከመቶ ብር ላይ 3 ብር የሚገኝበት ከሆነና በጣም በሱ ላይ ትርፍ ማግኘት የሚይዘው ብዙ ሰዎች በሚሊየን ገንዘብ ቦንድ ሲገዙ ነው እንጂ በአነስተኛ ገንዘብ ላይ በ10000 ወይም ደግሞ በ100000 በመናምን ባለው እንት ላይ ያለው መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው ግን አስተማማኝ ነው ነገር ግን ከሱ የሚገኘው ገቢ በጣም አነስተኛ ነው ሪስኩም ለዛም ነው የሪስኩ መጠንም ዝቅተኛ ስለሆነ ነው ከዛም የሚገኘው ገቢ በጣም አነስተኛ የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን መጠኑን በሚመለከት በመንግስት ብቻ ነው የሚቀርበው በስፋት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት ብዙ የተወሰኑ ሰዎች የሚያቁ ድርጅቶች የሚያቁ ሰልግለ ሰዎች ብቻ ናቸው እንጂ ምን ያህሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁን ለምሳሌ የመንግስትን ግምጃ ቤት ሰነድ እየገዛ ማትረፍ የሚቻለው እንግዲህ ከዛ እንኮ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል በዚህ ላይ እንደሚባለው አይ ቲንክ ከቀረጥም ነፃ ነው የሚሆነው ከዛ የሚገኘው ገቢ ግን በጣም ጥቂት ሰው ነው የሚገባው አንደኛ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለም ሁለተኛ ነገር መጠኑም ከፍተኛ አይደለም ለታች ለብ ያለው ብረሰው እንትን የሚል ግን ብዙ ሰው ያለው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች እሱን በማድረግ ማስረፍ ይችላል ራሱ ራሱ ነው ቻለንት ነው አስተማማኝ ነው ማለት ነው እና በመንግስት በኩል በኢትዮጵያ በኩል በድርጅቶች ወደፊት አሁን እንግዲህ የመን የገበያ የካፒታል ገበያው የተስፋፋ ሲሄድ መንግስት ብቻ ሳይሆን ድርጅቶችም ቦንድን መሸጥ ይጀምራሉ ማለት ነው ቦንድ ሲጀምር ያ ሲሆን እንደ ሁኔታው ነው አንድ አንድ ሰዎች ቀደም እንዳልኩት ነው በውርስ በጣም ብዙ ገንዘብ ያገኙ ሰዎች አሉ ያ ኢንሄሪታንስ ገንዘብ ሌላ ነገር ላይ በማዋል ቢዝነስ ላይ ባውሎ እና ቢካሰር ብዬ ከመፈራ ከሆነ ዝም ብሎ ቤቱ ከሚቀመጥ ያ ገንዘብ ቦንድ ላይ ቢውል 2%ም 3%ም 1%ም ከብዙ ገንዘብ ላይ ስለሚሆን ትርፍ ይገኝበታል አስተማማኝ ነው ሌላ ገንዘብ ላለው ሰው ያን ገንዘብ በእንደዛ አይነት ታንዲሳራ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ያ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ይሄንን የካፒታል ማ በኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ ነው ካፒታል ማርኬት መጀመሩ አስፈላጊ ነው እንደሚታየው የፋይናንስ ችግር አለ ያሉት ባንኮች አሁን ያለውን እንኳን የቢዝነስ እንቅስቃሴ ያሟላ የሚችል የገንዘብ አቅርቦት የላቸውም 
ወደፊት እንዲስፋፉ ይቻላል እነሱን ማስፋፋት ይቻላል ግን በቂ አይደለም አገር ማደጋ አለበት ብዙ ሰው የሰራ አይደል እንዲፈጠርበት ኢኮኖሚ እንዲያርክ ከተፈለገ ስለዚህ የካፒታል ማርኬት መኖሩ ጥሩ ነው ከዚህ በተጨማሪ ሙድድርን እየጨምራል የውጭ ባለሀብቶችን የበለጠ ወደ ሀገር ውስጥ ሀብታቸው ይገቡ እንዲገቡ ሁሉ ያበረታታል ከዛ አንጻር ጥሩ ነው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ብዙ ነገሮች መሟላት አለባቸው እኔ አሁን ባለው ሁኔታ አክሲዮን ገበያን መጀመሩ አሁን ባለው ሁኔታ ያስቸግራል ቀደም እንዳልነው ያሁን ያለውን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን አንድ አንድ አክሲዮኖች የሚሸጡትን በአክሲዮን ደረጃ ውስጥ የመጀመሪያ ለማለት እንኳን ያስቸግራል ለምን አክሲዮን የሚሸጥ ከሆነ አንደኛ የካፒታል ማርኬት ሎ መኖር አለበት የካፒታል ገበያ ህግ መኖር አለበት ማለት ነው ያ ህግ ለየት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ ለምን ይሄ ካፒታል ገበያ ሲካሄድ ብዙ ነገሮች አሉ ሪስክ የሚገባበት ነገር ስለሆነ የስጋት አለው ለምሳሌ ለመከሰር ነገር አለ አክሲዮን ውስጥ ይገባ የከሰሩ ካምፓኒዎች እንዴት አርገው ነው ለባለሀብ ለባለቤቶቹ የሚመለሱት ደረጃ አለው በዚህ በፋይናንስ ህግ መሰረት መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ቢከሰር አክሲዮኖችን ቦንዶችን ሸጦ ግን በሆነ ምክንያት ቢከሰር መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው የሚያረጋው ለባለ መጀመሪያ ለባለ ቦንድ ገዢዎቹ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ባለው ህግ የፋይናንስ ህግ ስለዚህ ማለት ያ ካምፓኒ ለምሳሌ ቢከሰር መጀመሪያ ላይ ያሉትን ቋሚቃዎች ቢሸጥ የሸጣቸውን ገንዘብ መጀመሪያ ላይ በቦንድ ለተበደሩ ሰዎች ነው የሚከፍለው ከዛ በኋላ እንደገና ኮንቨርቴብል እንደዚህ የሚባለው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አለ የዚ በአክሲዮንና በቦንድ መካከለ አሁን ቀድም ዶክተር ተፈራሊ ገልጽ የፈለገው ለነሱ ነው የሚደረገው የዛ አይነት ኮንቨርቴብል የሚባለው የገዙ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ሁለተኛ ደረጃ አላቸው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ነው ለባለ አክሲዮኖች ትርፍ ቢኖረው ነው ማለት ነው ሸጦ ለነዛ እንዳ ከፍሎ ከጨረሰ በኋላ የተረፈ ካለ ለነዚህ ለባለ አክሲዮኖች ነው የሚከፍለው እንደዚህ አይነት ህጎች አሉ መከሰር ሊመጣ ይችላል እንደገና ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ የተሰራ ነገር አለ አንድ ሌላ የዚህ ፓንዚ ስኪም የሚባል ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም እዚህ አሜሪካ ውስጥ አንድ ባለ በርኒ ማዶፍ የሚባል ባለሀብት ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት ኢንቨስተር አንድ የፈጠረው ኢንቨስትመንት ነበር ምንድነው ያደረገው ምንም ነገር የለም ሰዎችን በጣም ብዙ ሰዎችን አንድ በጣም ትርፋማ የሆነ ኢንቨስትመንት አለና በዚህ ላይ አክሲዮን ግዙ ብሎ ያሳመናቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ አክሲዮን ይገዛሉ ከዛ የፋይናንሻል የዚህ የሂሳብ ሰነዶችን ትርፋማ የሆኑ የሂሳብ ሰነዶችን ያዘጋጀ በየጊዜው ይሄው ያወጣችሁት ገንዘብ በጣም ትርፋማ የሆኑ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው ያለ ያወጣ ያን በሚያውበት ጊዜ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ይገቡ ነው ያሉት ከዚህ ምንድነው የሚያደርገ ያለው በርኒ ማዶፍ ምንድነው የሚያረጋው ገንዘቡን ለምሳሌ አል በዚህኛው አመት ላይ የሰበሰቡትን የሰበሰቡን ገንዘብ ባለ አክሲዮኖች የሚከተለው አመት ላይ ይሄን ያል ትርፋ ተረፋችሁ ብሎ ይሰጣል ከዛ በኋላ ያንን ይመለከቱና በሶስተኛው ጊዜ በሁለተኛው ጊዜ ያሉ ሰዎች ያንን ያሉ ነገር ግን እሱ ምንድነው የሚያደርገው ከአልሚ ከበዚህ አመት ከሚሰበስበው ገንዘብ ነው ያለፈው ያለፈው አሁን አመት ባለ አክሲዮኖች ገንዘብ ትርፋችሁ ይሄን ያል ነው ብሎ የሚለው እንጂ በእጁ ያለ ምንም ቢዝነስ የለም የሚሰራም ትርፋማ ነገርም የለም የበዚህ አመት ያሉትን አክሲዮን ከተወሰነውን ካለፈው አመት ከሰበሰበው ላይ የተወሰነ ቆርጦ ይሰጣል የተረፈውን ራሱ ገንዘቡን እየተጠቀመ የራሱን ሀብት ምናምን ቤቱን ምኑን ይዝናናበታል ምን ይላል ግን ካምፓኒ የለም ምን ለማለት ነው ይሄን ምሳሌ ያቀረቡበት መዋናው ምክንያት በዛ መሰረት መጨረሻ ላይ ያ ካምፓኒ ከስሮ ባለቤቶቹ ገንዘባችን አምጣ ብለው ሲሉ ባለ አክሲዮኖቹ ምንም ገንዘብ ሳይገኝ ቀርቶ ሁሉ ነገር ሁሉ እንትን ብሎ ድምጥማጡ ጠፍቶ ያ ሶየም ለስንት አመት ከፍተኛ ሆነ እስር ላይ ነው ያለው ስካውን ድረስ ምን ለማለት ነው አክሲዮን ማጭ በርበርም እንደዚህ አይነት ሊደረግበት ይችላል ስለዚህ ያ አክሲዮን ህግ መኖር አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ህጉን መሰረት ያደረገ ደግሞ ይሄንን የሚከታተል ያ አክሲዮን ሽያጭን ተቀላ ያ አክሲዮን ብቻ ሳይሆን የካፒታል ማርኬትን የሚከታተል ተቋም መኖር አለበት ማለት ነው። መንግስታዊ ተቋም ማሆን አለበት በጣም ቀልጣፋ የሆነ በጣም ብስለት ያለው በቴክኖሎጂ የተደራጀ በሁሉም ነገር ያለ ተቋም መኖር አለበት ማለት ነው። ሶስተኛ ነገር ኢንቨስትመንት ባንክ መቋቋም አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኢንቨስትመንት ባንክ የለም ኮመርሻል ባንክ ብቻ ነው ያለው ምን አልባት አንድ ኢንቨስትመንት ባንክ የሚመልስ ያለው የልማት ባንክ ነው ልማት ባንክ ደግሞ የመንግስት ባንክ ነው ለረጅም ጊዜ ብድር ይሰጣል ገንዘብ አስቀማጮች የሉትም ነገር ግን ገንዘብ ሱም ካለም ባንክ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ከሌሎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ብድር እየተበደረ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው ነገር ግን የለም ኢንቨስትመንት ባንክ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ባንክ እንደ ኮመርሻል ባንክ አይደለም 
ኢንቨስትመንት ባንክ ስራቸው ምንድነው የሚሆነው እነዚህ ባለሀብቶችን ያሰባሰበ ገንዘብ ወደ ለገንዘብ ለሚፈልጉት ድርጅቶች ያገናኘ በዛ በኮሚሽኑ የሚያገኝ ድርጅት ነው ስለዚህ ኢንቨስትመንት ባንክ ነው ይሄንን ያፋጥነዋል ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ የዚህ ኦ픈 ኤክስቼንጅ ማርኬት ራሱ የፎረን ኤክስቼንጅ ማርኬቱም የዚህ ውጭ ምን ዛሬ ገበያውም ፍሪ ማርኬት ውስጥ መግባት አለበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች የውጪውን ባለሀብቶችን ሊሰብ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተቋም ነገር ነው በአጠቃላይ ለማስቀመጥ ተቋማቶቹ መኖር መኖር አለባቸው ይሄንን ይሄንን የካፒታል ማርኬት ወደ ኢትዮጵያ ለማድረግ ስለዚህ በዛ ላይ መስተራት ያለበት ይመስለኛል እንግዲህ ይሄን የቤራይ ባንክ አንድ አንድ ጊዜ ይሄን ሲገልጹ ሰምቻለሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሱ አላውቅም እርግጠኛ ነኝ መጀመሪያ የሚጀምሩት ከዛ ይመስለኛል ከህጉ ይመስለኛል ባት ከዚህ ከኢንቨስትመንት ባንክ ጋር የታዘው ያነሳው ትልቁም ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የሚታወቀው ለማት ባንክ አለ እሱም እንደሚታወቀው በተለይ የፍታይት ተቃሚነት ኢኮኖሚውን በማሳደግ በኩል ላይ ለስራቱ ቅርብ የሆኑ ባለሀብቶችን የሚጠቅምበት አንዱን የሚያገል አንዱን የሚያቀፍበት ይህ ፍታዊ ውድድሮችን በማስፈን እንደውም ኢኮኖሚው የሚያደክነው ሆኖ ነው ያገኘ ነው አብዛኛው የተበላሹ አልተመለሱ ገንዘቦች በሚል የልማት ባንክ አዳውስ እንዳለና ወቃለና ይሄ ኢንቨስትመንት ባንክ ግን ምን አለባት በመዋያተኞች የታገዘ ንጻና ገለልተኛ ቢሆን በዚህ ምን አለባት በካፒታል ገበያው አስፈናግነት ኢኮኖሚው ባሳደግለት ትልቅ ቢና ይኖርዋል ዶክተር ታደሰ እዚ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ተአክልበታል ለግን እንደ ማጠቃለያ ከያዝነም ሰዓት አንታር አሁን የቀረን 6 ደቂቃ ነው እንደ ማጠቃለያ ማነሱ ሐሳብ ምንድነው ጥያቄው የክሪሚያና የሁለተኛ ፕራይመሪ እና ሴኮንደሪ ገበያ ማለት የገበያ አስፈላጊነት ለሀገር በቀሉ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚኖራቸው አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ምን ይሃል ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ መንግስት ጀምሮ አሁን ለሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ስላለ እሺ እዛ ላይ መጀመሪያ ትንሽ በጨምርበት የ ማርክንቱን የሬጉሌት ኢትዮጵያ ማድረግ ምችረው ሬጉሌሽኑን ዶክተር ዘላለም ተክሰውታል ግን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክ ዳታቤዝ መኖር አለበት እነዚህ ካምፓኒዎች ፋይናንሻል ስቴትመንታቸውን እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ማስገባት አለባቸው ያ ዳታቤዝ ደግሞ አክሰሰብል መሆን አለበት ለኢንቨስተር ምክንያቱም ያን አይተው ሌላው እንትኖቹ ሬጉሌሽኑ የፋይናንሻል ለምሳሌ እንደ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን እዚህ ሀገር እንዳለው financial statementochu audited mohon allebacho be certified public accountant credible techon lemechemer mkniyatum yimqedim indalo inde fonzi scam schema aynet negeru mifetero independent behone certified public accountant audit sayhonu sikaru no even nezan ko sophistication benorebet ager lay be 2008 akababi tilik man no be 2000 akay tilik chigir tefetro yezi ager mengist አዲስ ህግ ያወጣበት የሳርቬ ኖክስሊ አክት ኦፍ 2002 ያወጣበት ሁኔታ አለ እና ኢቨን ሶፊስቲኬትድ ኢኮኖሚዎችም አንድ አንዴ ክሬቲቭ አካውንቲንግ ስላለ እየተፈጠረ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስተርን ፕሮቴክት ለማድረግ ሬጉሌሽኑ መኖር አለበት ሬጉሌተሪ ኢንቲቲዎች መኖር አለባቸው ኤሌክትሮኒካል ዳታቤዝ መኖር አለበት አክሰስ ቱ ዛት ሬጉላር እንትን ዳታቤዝ መኖር አለበት ኢንዲፔንደንት ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንቶች መኖር አለባቸው ኢጁኬሽኑ መኖር አለበት እነዚህ ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት በየጊዜው ትምርት መውሰድ አለባቸው ህግ በተቀየረ ቁጥር ኢንተርናሽናል ያለውን የማርኬት ሁኔታ በማመነጻጸር መጠቀም አለባቸው ማለት ነው ወደ ጥቅሙ ካለው ከሪፎርሙ ጋር ሆም ግሮን ኢኮኖሚ ሪፎርሙ ጋር ካለው ጥቅም የፕራይመሪ እና የሴኮንደሪ ማርኬት አንደኛው ጆብ ክሬሽን ነው ምክንያቱም ማን ፓወር በቂ ማን ፓወር ስላለ ማርኬቱ ከተፈጠረ ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒዎች ቢፈጠሩና ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ቢያደርጉባቸው ማለት ነው በማርኬት ከሆነ ኮንፊደንስ ካለ ብዙ ኢንስቲትዩሽኖችም የውጭ ሰዎችም የሀገር ሰዎችም ኢንቨስት ሊያደርጉበት ይችላሉ። በዛን ሰዓት ስራ ለለላቸው ስራ ድል ይፈጥራል ለኢኮኖሚ ስታቢሊቲ ያረጋል። ሌላው ሰስቴይነብል ኢኮኖሚ ግሮዝም እንዲመጣ ያረጋል። ሌላው ስቴብል የሆነ የፋይናንሻል ሲስተም እንዲሆን ያደርጋል 
አዲስ አዲስ የሆኑ ኦፖርቹኒቲዎች እና የግሮዝ ፖቴንሻልም ያመጣ ሌላው ደግሞ ሞቢሊዜሽን ኦፍ ሪሶርስ ኤፊሼንትሊ ሪሶርሱን ሞቢላይዝ ለማድረግ ሴቭ ከመያረጉት ቀደም ዶክተር ዘላለም እንደተቀሰው ሪሶርስ ካላቸው ሪሶርስ የሚፈልጉትን ለማገናኘት ሞቢላይዜሽኑ በጣም ኤፊሼንት በሆነ መንገድ ሲረዳ ያ ሪፎርም ጋር ያለ አጀንዳ ነው ማለት ነው እሱ እና ፈርዘር ደግሞ ኢጁኬሽኑ ተጨማሪ እንትን ይሰጣል እና በሱ መንሰረት የኢኮኖሚን በማስፋፋትና ያገር እድገትን የሊቪንግ ስታንዳርድ በመቀየር የሥራ ድልን በመክፈት በቀጥታ ግንኙነት አለው ከሪፎርሙ ጋር በጣም ሰግናለሁ ዶክተር ተፈራ ምናልባት እዚህ ላይ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ዶክተር ዘላለም ምናልባት አዲስ ነው ኢኮኖሚ ማሻሻያ በማገዝ በኩል ይሄ የፕራይመሪና ሴኮንደሪ የካፒታል ገብ ያስፈላግነቱ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ የሥራ ድልን ይፈጥራል ኢኮኖሚን ያረጋጋል የሚል ከዶክተር ተፈራ ተሰነዘናለ ባጭሩ አንተ ምናልባት እንደማትጠቃለ እሺ እሺ በጣም ጥሩ ነው ተፈራ ጥሩ አስቀምጦታል እኔ ያው ግሪኖቱን ብቻ ለማጭሩ ለማስቀመጥ ነው በዚህ በዚህ የአገር በቀለ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ሶስት ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ነው ሊሰሩ ያሰቡት አንዱ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማድረግ ሁለተኛ የማዋቀር ማሻሻያ ማድረግ ሶስተኛ ደግሞ እነዚህ የተለያዩትን የኢኮኖሚ ዘርፎች ማሻሻያል ነው የሚለው ስለዚህ የዚህ የፋይናንስ የካፒታል ማርኬቱ ወይ ካፒታል ገበያው ምንድ ነው በቀጥታ የሚሰራው የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያው ላይ አንዱ የውጭ ምንዛሪን የውጭ ምንዛሪን የተዳከመውን ማስተካከል የኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ ይሄ ኢንፍሌሽንን ማስተካከል ይልና ኢምፕሩቭ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ይላል ዋናው ነገር የአገሪቱን የፋይናንስ አቅርብ አቅርቦት ማሻሻል ብሎ የሚለው ነገር ስለዚህ ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው ማሻሻያ ውስጥ አንዱና ዋናኛው የአገሪቱ ውስጥ ያለውን የፋይናንስ አቅርቦት ማሻሻል የሚል ነው እነሱ ነገሮች ከተደረጉ በታሰበው መሰረት ወደፊት የኢኮኖሚውን ለማሳደግ የሚያስችሉ ነገሮችን ከመያደርጉት ነገሮች ውስጥ ትልቅ ስራ ይሰራል የሚለውና በቀጥታ አሁን ይሄ የዚህ የሚደረገው የካፒታል ገበያ እዚህኛው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ አላማው ውስጥ በቀጥታ የሚገባ ነው ማለት ነው። የፋይናንስ አቅርቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ባለው የባንክ ወይም ደግሞ የገንዘብ ገበያ ሁሉ ሊያድግ እንደማይችል ይታመንበታል ስለዚህ ከዛ በተጨማሪ የዚህ የውጭ ምንዛሪ ብቻ ሳይሆን የአገር ውስጥም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭም የፋይናንስ አቅርቦቱ እንዲጨምር ሁለተኛ ገበያውን የዚህ የፕራይመሪና ሴኮንደሪ ማርኬትን ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው የሚለውና ከማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው ለማክሮ ኢኮኖሚውን ለማሻሻል ከታሰበው ነገር ላይ በቀጥታ አስተዋጽኦ አለው ለማለት ነው በተረፈ ግን ያው እንደተባለው ሁሉም ዋናው አላማው የዋጋግሽበትን መቀነስ የውጭ ምንዛሪን እጥረት ማስተካከል ከዛም ብሎ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ በማድረግ የሥራ ድልን ማስፋፋት የሥብረተሰቡ ኑሮ ማሻሻል ለሚያስፈልገው ለዛ ሁሉ ግን ነገር ማድረግ እንደ ቀደም እንዳልነው ፋይናንሱ ነው እንደ ሉብሪካንት እንደ ቅባት ሆኖ እነዚህን ትልልቅ ድርጅቶችን ሁሉ ሴክተሮችን ሁሉ እንደ ቀል በቀላሉ እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርገውና ያንን ያንን ሉብሪካንቱን በብዛት እንዲበዛ የማድረግ ነገር ነው ያንን ቅባቱን በብዛት በብረቶቹ መካከለ የሚገባውን ቅባት እንዲበዛ የማድረግ ነገርን ማድረግ ነው ማለት ነው ስራው ስለዚህ ያንን ለማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም ዶክተር ተፈራጥ በቡ በየነ የፋይናንስና አካውንታንት አዲሰንስ ፕሮፌሰር ከሎስ አንጀለስ እንዲሁም ዶክተር ዘላለም ተክሉ የኢኮኖሚ ባለሙያ በተለይ ላለፉት ሁለት ሳምንታት የካፒታል ገብ ያስፈልጋግነትና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድጋፍ ያለው አስተዋጽኦ በሚል ይዘርፉ ባለሙያዎች ይሄንን በማበረታታት በተለይ ከሀገር በቀሉ አዲስ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው ኢኮኖሚን ሊያሳድግ ይችላል ብለው ያላቸው ዕውቀት አካፍለዋል በዚህ ውይይት ጥሩ ምንዛብ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሁለታችሁንም በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልባ መስጋት በጣም እናመሰግናለን ክብራትና ወልዱ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ኢኮኖሚ ይሄን ይመስላል አለ
ሳምንት ያካሄደ ነው የካፒታል ገቢ አስፈላጊነት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድጋት ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ሁለት የዘርፉ ባለሙያዎች ስትቱት ማበራሪያ ይህን ይመስላል በከተያው ሳምንት በሌላ ዝግጅት ስለገናኝ ሰላም በኢኮኖሚ ፋይናንስ የህزب አስተራደርና ያከባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት ውቀት ልምድና መረጃ ካሏት የአውዴ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካሏ በስልክ ቁጥር 571 426 96 96 ወይም 703 350 1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜል አድራሻችን econ@ itsat.com ይጻፉልን ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን አውደ ኢኮኖሚ